Muy buenas a todos. Hoy os quería traer uno de esos típicos vídeos míos que tanto me gusta enseñaros, con espíritus, fantasmas y todas esas cosas. Pero tras el percance, por llamarlo de alguna manera, o el ataque que sufrí a lo largo de la visita del cementerio de Montjuic, el ritmo del vídeo cambió por completo. Así que os pido perdón de antemano y en lugar de miedo... Espero que os riáis un rato. No me enrollo más y os dejo con el vídeo. En la misma puesta del cementerio nos encontramos con el Museo de Coches Fúnebres. Un museo en el que podemos encontrar todos los coches que llevaron a los muertos en Barcelona a lo largo de la historia. Hoy vengo a enseñaros una auténtica ciudad fantasma. Esto sí que es una auténtica necrópolis. Estamos hablando del cementerio de Montjuic. Un cementerio tan grande que incluso puedes ir por las calles en coche. Tan solo espero no perderme aquí dentro. El cementerio está dividido en varias secciones. Y para poder ir de un lugar a otro, lo mejor es ir en coche. Estamos en un cementerio con muchas historias diferentes. Hay muchísimas personas enterradas, pero personas buenas y personas malas. Ahora estamos en la parte principal, pero se dice que hay una parte en la cual hay gente enterrada no creyente. Una sección a la que se enterraba a la gente sin más. Incluso hay una enorme fosa común. Podemos encontrar panteones con forma de pirámide. O incluso algunas parecen auténticas estructuras romanas. En serio, este sitio es enorme. Llevo pues igual 10 minutos aquí dentro y, y una sola calle y no paro de encontrarme panteones como el de aquí detrás, espectaculares, gigantescos. Me va a costar un montón encontrar lo que yo busco, pero bueno, sobre todo intentaré buscar las zonas en las cuales están más abandonadas y las zonas más antiguas. Muchos políticos, empresarios y artistas famosos están enterrados aquí, en Montjuic, pero también hay una persona que divaga por aquí. Estamos hablando de la vampiresa de Barcelona, aquella persona que hace algunos años mató a tantos niños inocentes. E incluso algunos vigilantes nocturnos han afirmado haber visto pasear por aquí una mujer de noche. Muchos han asociado a ese espectro a la vampiresa de Barcelona. Cuando eres atacado por unas gaviotas enormes, me he quedado bloqueado en esta zona porque las gaviotas me están atacando. He tenido que proteger al lado de este árbol porque a ver si manejo un poco, aquí tenéis la gaviota, cómo se me lanza la gaviota en picada. Y a ver ahora cómo salgo de aquí. Madre mía, he tenido que salir corriendo literalmente, pasando por donde hay árboles, para que no me caigan en picado las gaviotas. Ha habido una que me ha peinado. Madre mía, menudo. <risa> y además que están por esa zona, no sé por qué no quieren que vaya por esa zona. Así que me he tenido que ir hasta la otra punta. Voy a ver si puedo rodear por arriba. Sigo caminando y, y bueno, ha sido un inciso bastante curioso, ¿no? Nunca me habían atacado gaviotas. Estoy flipando porque la, la gaviota que se estaba lanzando en picado sobre mí sigue sobrevolando por encima mío, me está controlando. No sé si la, la podéis haber no la sé si la habréis visto ahora pasar por detrás mío, pero sí, sí, sigue controlándome para ver dónde voy. ¿Qué pasa, gaviota? ¿Qué te he hecho, pu? ¿Qué? Estoy haciendo de snake total. Estoy pasando por las zonas cercanas a, a las paredes porque es que sí, sí, se sigue lanzando sobre mí. No sé qué tendrá conmigo la gaviota esta, pero bueno, ahora mismo parece ser que no la veo. Sí, sí que está ahí, está ahí. ¡Estás ahí! ¡Déjame en paz, hombre! No, acaba de salir volando una paloma 
pero no es una gaviota. La gaviota me ha fastidiado la temática completamente. ¿eh? Aquí la tenéis, aquí la tenéis, la famosa gaviota que te he hecho. Gaviota. Intenta, intenta, intenta lanzarse en picado sobre mí. Intenta lanzarme, lanzarse en picado sobre mí. Y ha habido un coche que se ha parado justo en la zona donde yo estaba y ha preferido venirse conmigo antes que quedarse con la gente nueva. Pues nada, voy a ir un rato hacia el coche a ver si se calma la gaviota y me deja grabar el vídeo, por favor. Bueno, vamos a seguir. Si hay novedades, os lo digo. Es nada, es inútil. La paloma cada vez que me acerco, perdón, la gaviota, cada vez que me acerco, estoy mirando hacia atrás porque es que, es que me ataca por detrás. Cada vez que me acerco hacia esa zona de atrás, pues me ataca, no sé por qué. Así que voy a ir en coche, es lo que hay. Así ya no me podrá atacar. Seguimos. Aquí tenemos el famoso panteón que custodiaban las gaviotas, pero desde detrás. He tenido que coger el coche para poder llegar a esta zona porque es que era imposible, en serio, imposible. Aquí me he quedado durante un rato en este rincón, arrinconado por la gaviota porque me estaba persiguiendo, no me dejaba vivir, no me dejaba llegar a esta zona y no sé por qué. Aquí hay un gran panteón, mira, creo que se está, ya está creo que sobrevolándome. Lo que ahora no he cogido... El trípode para poder grabar mejor, me, he dejado, me lo he dejado todo en el coche, he querido ver si podía llegar hasta aquí sin problemas y bueno, he podido, creo que la he despistado, a no ser que se me caiga ahora, en picado la gaviota de a saber dónde. De momento estoy tranquilo, estas son las aventuras del cuentista en el cementerio y el ataque de las gaviotas. Madre mía. Hay una especie de ruido nuclear ahí en el puerto. No sé qué será. Igual es la alarma de que están avisando de que las gaviotas asesinas están atacando la zona. No lo sé. Tengo miedo. Y seguimos avanzando con el coche. Claro que sí, como valientes, porque es que era imposible dejarlas atrás. Así que seguimos avanzando para ver si al fin de una maldita vez encontrábamos la zona que tanto buscábamos. Lo que si os soy sincero iba controlando más el aire que no las tumbas. El cementerio no se construyó frente al mar al azar. En esta montaña de Montjuic se encontró una cantera llena de cadáveres y tumbas judías. Aprovecharon la antigua cantera situada en el sur de la montaña para levantar el nuevo cementerio de Montjuic. Pues aquí seguimos con el vídeo de terror. Custodiando este edificio, esta, bueno, este nicho, esta, esta tumba. Estoy nervioso porque tengo tres gaviotas encima. Se multiplican. Están intentándome atacar. Están intentándome atacar una vez más sin motivo alguno. Bueno, en verdad sí. Y me lo acaban de explicar y ya sé por qué. Están intentándome atacar básicamente porque estamos en época de crianza, eh, han puesto huevos y entonces a la mínima que me acerco a una de las zonas en las cuales hay nido, pues entonces se me lanzan ahí a la yugular, pero a saco, ¿eh? Pero a saco, ya viene, viene detrás mío, ¡Ay! <risa> y son dos, son dos, son dos, es una pasada, en serio, ¿eh? Yo aquí he venido a grabar un vídeo de, de muertos y de fantasmas, y al final estoy haciendo un documental de animales de gaviotas. ¿Dónde hemos llegado a parar, cuentistas? Que estoy alucinando, en serio. Una pasada. Me había quitado la sudadera porque digo, igual me, me han reconocido o le tienen manía a la gente con sudadera negra. Y ahora voy con camiseta, pero no, se siguen lanzando. Y ahora tengo que entrar en el coche y están sobrevolando el coche. ¿Qué hago? Tengo miedo. No puedo entrar en el coche. Tengo que ir muy rápido, muy deprisa. 
Ya está. Oh, 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 oh. Venid, venid, venid. Venid, venga, venid. Venid. Están aquí detrás. Pero dándolo alto. Que hay, hay un montón, hay un ejército de gaviotas aquí sobrevolándome. Pues nada, parece ser que me dejan tranquilo. Bueno, seguimos. Pues nada, aquí sigo refugiado en un agujero, literalmente. Estoy dentro de un agujero que hay aquí en el cementerio porque es que a cada vez que salgo intento grabar algo, hay una que la ha tomado conmigo. Hay una gaviota que lo ha tomado conmigo a nivel personal y me intenta atacar. Me está vigilando desde, desde el cielo y es que no puedo hacer absolutamente nada. A cada vez que salgo al, al campo libre cada vez que salgo, mira, ya está tardando en llegar, ¿eh? ¡Gaviota, yo te invoco! ¡Ven a mí! Ahí la tenéis controlándome. Estoy esperando que sea. Estoy alejándome un poco para ver si lo ve claro y se lanza. Madre mía. Esto no sé si es el cementerio de los muertos o el cementerio de las gaviotas. Ahora que ya hemos pasado el peligro de las gaviotas, o eso espero, nos estamos adentrando en uno de los lugares más históricos de, de este cementerio. Aquí detrás es la fosa, la gran famosa fosa que es donde está enterrado Luis Cumpáñez, que fue ese rebelde defensor de Cataluña que fue fusilado en el castillo de Montjuic. Centenares de cadáveres yacen bajo estas tierras. Incluso la estatua luce su rostro de dolor. Se dice que durante la preparación del entierro de Luis Cumpáñez le extrajeron el corazón y los órganos vitales. Con el tiempo se ha descubierto que eso es mentira. Luis Cumpáñez fue enterrado completamente entero. Se dice que era una montaña mágica porque las piedras que extraían de este lugar dicen que llegaban a cobrar vida. Todavía podemos ver las antiguas tumbas con las estrellas de David que encontraron en la vieja cantera de Barcelona. Bueno, después de esta aventura en el cementerio de Montjuic, la verdad que ha sido sorprendente para mí. No me esperaba este ataque de gaviotas, la verdad, me ha sorprendido mucho. Despido aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, dadle a like, comentad qué os ha parecido el vídeo que os han parecido el ataque de las gaviotas y por favor compartid el vídeo. Muchas gracias a todos y os espero en el siguiente vídeo. Gracias por escuchar mi vida. ¿Qué? ¿Estáis a gusto, eh? Aquí no me atacáis, eh, vosotras. Sí, os hablo a vosotras. A vosotras dos, eh, levántate, ¿qué pasa? ¿Buscas pelea? ¿Buscas pelea? Ten cuidado, eh. Ten cuidado, ¿no? A mí no me hables así, eh. Ten cuidado, a mí no me hables así, hombre. Con esos aires. No has tenido día, ¿verdad? No has tenido día para, para plop, plop, plear. <risa>